Hi everyone, welcome to Zero Tech Reviews. So nandito sa atin ngayon yung Samsung Galaxy A50s at saka Oppo A9 2020. Kung compare natin sila ng dalawa at tingnan natin kung sino yung dapat niyong bilhin sa dalawang phone na to. Okay, before time mag-start guys, kung hindi nyo pa napanood yung full review ko sa Samsung A50s at Oppo A9 2020, panoorin nyo muna, lilitaw yung link ngayon dito sa taas, tapos balik kayo dito. Okay, dun muna tayo guys sa price. Start tayo sa Samsung A50s. So itong 6GB of RAM, 128GB of internal storage na variant niya ay mabibili natin sa presyong 18,990 pesos. Ito namang Oppo A9 2020, itong 8GB of RAM, 128GB of internal storage din, ay mabibili natin sa presyong 15,990 pesos. So sa price pa lang guys, makikita natin kaagad na meron silang pagkakaiba. Mas mura ng 3,000 pesos yung Oppo A9 2020. Ngayon, compare natin yung specs nila. So doon muna tayo guys sa body. Well, pareha silang plastic, sa harap lang yung glass. Pero makikita natin pagdating sa design, hindi ko alam kung na-appreciate nyo dito kung sino yung mas maganda. Pero sa personal guys, masasabi ko na mas maganda yung design ng Oppo A9 2020. Pagdating naman sa display, itong Oppo A9 2020 ay merong IPS LCD 6.5 inches na merong resolution na 720p at 270 ppi at protected siya ng Corning Gorilla Glass 3 Plus. Itong Samsung Galaxy A50s, meron namang Super AMOLED 6.4 inches na merong resolution na 1080p at 403 ppi. Hindi din clear ko anong klaseng protection meron yung screen ng A50s pero I assume na naka-corning gorilla glass 3 din siya katulad ng Samsung Galaxy A50. So pagdating sa display guys, makikita nyo naman ngayon na kapag nagka-play kayo ng video, maganda parehas yung quality ng display nila. Pero syempre guys, sa personal iba na, mas maganda yung display ng Samsung Galaxy A50s. At alam ko hindi na kayo nagtaka doon kasi unang-una, 1080p display siya. Pangalawa, mas mataas yung PPI density niya at higit sa lahat, super AMOLED screen yun guys. Okay, doon naman tayo sa chipset. Sa chipset, yung Oppo A9 2020 ay merong Snapdragon 665 11nm. Samantalang yung Samsung Galaxy A50s ay merong Exynos 9611 10nm. At syempre para matest yan, mag a to benchmark tayo. Pero bago yan, isaset muna natin sila dun sa pinakamataas na performance mode nila. So dito sa Oppo A9 2020, naka high performance mode tayo. Samantalang dito naman sa Galaxy A50s, naka optimized mode tayo. So sa Samsung yan yung mode na talagang isasagad niya yung performance ng isang phone. Okay, so start tayo. Okay, total score nila guys, Samsung A50s, 153,569. Oppo A9 2020, 121,811. So obviously, medyo malaki yung difference ng A50s sa A9 2020. At primarily dahil yan dun sa Exynos 9611. At para makita pa natin yung performance nila, ito yung asphalt gameplay.
Okay, so naman sasabi natin sa gaming performance na itong dalawang phone na to. So, well, para sa akin, to be honest, pareha silang mayroong frame drops habang naglalaro ako. Pero, mas madaming frame drops ako naramdaman dito sa Oppo A9 2020. Uh, take note guys, parehas naka-high performance mode yung dalawa. Tapos, nun sa Asphalt 9, pinakita ko naman sa inyo na naka-performance mode na yun. Ibig sabihin, yun yung pinakamababang graphics na magja-generate ng Asphalt 9. So, pagdating sa gaming experience, ibibigay ko yan kay Galaxy A50. Yes. Okay, din naman tayo guys sa memory. A9-2020, meron siyang dalawang variant. 128GB pareho yung internal storage. Isang 4GB of RAM at isang 8GB of RAM. Yung nire-review natin, 8GB of RAM. Samsung A50s, meron siyang tatlong variant. Pero dito sa Philippines, isa lang. Itong nire-review natin, 128GB of internal storage, 6GB of RAM. At itong dalawang phone nito guys, ay meron dedicated microSD card. At yung microSD card na kaya nilang hawakan ay hanggang 256GB sa A9-2020 at 1TB naman sa A50s. At ito yung dalawang phone nito ay parehas naka UFS 2.1. Okay, dito tayo sa pinaka-highlight ng review nito guys, itong camera. Samsung A50s, tatlo lang yung camera. Oppo A9 2020, apat yung camera. So, doon muna tayo sa Oppo A9 2020. So, meron siyang 48 megapixels main shooter na merong 1.8 aperture. Meron din siyang 8 megapixels na 2.3 aperture na ultra wide. 2 megapixels 2.4 aperture na mono lens at 2 megapixels 2.4 aperture na portrait lens. Samsung A50s meron ding 48 megapixels na main shooter 2.0 aperture. Meron din siyang 8 megapixels 2.2 aperture na ultra wide. At panghuli yung 5 megapixels na 2.2 aperture na portrait lens. So ito guys yung mga nakunan ko gamit yung camera ng dalawang phone na to. <music> So based dun sa mga nakita nating images at yung video guys, sa tingin nyo, sino yung may mas magandang quality sa kanila? Pero sa akin lang, ang laki ng difference nilang dalawa pagdating sa picture. Kahit na 48 megapixels pareho yung main shooter nila. Kasi mas sharp at mas detailed, mas maliwanag din yung photos dito sa Oppo A9 2020 o ikukumpara sa Samsung A50s. Doon naman tayo sa selfie camera. A9 2020 meron siyang 16 megapixels na 2.0 aperture. Samsung A50s, 32 megapixels, 2.0 aperture. So pagdating sa paper, malaki yung lamang ng Samsung A50s pero tingnan natin yung actual picture take note guys dun sa selfie shots na yun patay yung beauty mode nila parehas so sa Samsung A50s tsaka dito sa A9 2020 sino yung panalo pagdating sa selfie shots okay para sa akin guys mas natural yung kulay yung kay Samsung A50s so pagdating sa primary camera malinaw kung sino yung panalo dito A9 2020 pero pagdating sa selfie ibibigay ko ulit yan kay A50s Okay, pag-usapan din natin guys yung sound. Parehas silang meron 3.5mm jack which is good. Parehas din silang naka USB Type-C. Ang kaibahan lang, itong E9 2020 ay meron Dolby Atmos sound. So ito guys yung comparison ng speaker nila. So, malino na malino guys, pagdating sa speaker, mas malakas yung kay A9 2020. 
Okay, panghuling pag-uusapan natin guys ay yung battery nila parehas. Oppo A9 2020 merong 5,000 mAh na battery. Samsung A50s merong 4,000 lang mAh na battery. Atong A9 2020, mas malaki yung battery capacity niya pero hindi siya capable sa fast charging. Hanggang 10 watts lang siya. Pero meron siyang reverse charging. So pwede mo i-charge ibang phone gamit yung A9 2020 o iba mo pang gadget. Samantalang ito namang Samsung Galaxy A50s, meron siyang 15 watts na fast charging. At sa experience ko guys, pag-charge sa dalawang phone na to, sobrang tagal talaga i-charge itong A9 2020, to be honest. Kulang yung dalawang oras guys para ma-full charge mo siya. Samantalang ito, mabilis lang kasi 15 watts fast charging. Pagating naman sa battery consumption, obviously magtatagal tong A9 2020 kesa dito sa A50s. Yes, IPS LCD siya, hindi siya AMOLED, pero 1000 mAh guys yung lamang niya sa battery capacity. So sure tayo na magtatagal yan. Although magtatagal din yung battery ng Samsung Galaxy A50s kasi nga AMOLED siya, tapos 10 nanometer yung kanyang chipset, tapos 4000 mAh na battery. Okay, so ngayon guys, pag-usapan na natin sino yung masulit sa kanilang dalawa. Alin dito sa dalawang phone na to yung dapat mong bilhin. Ulitin muna natin yung price. So, A9 2020, 15,990 pesos. Meron kang 8GB of RAM at 128GB of internal storage. Samsung Galaxy A50s, 18,990 pesos. Meron kang 6GB of RAM at 128GB of internal storage. Pagdating naman sa camera, apat yung sa Oppo A9 2020, tatlo lang dito sa A50s. Pagdating naman sa selfie, nakita natin kanina na mas maganda yung selfie ng Samsung Galaxy A50s. Pagdating naman sa display, mas malaki ng kaunti yung kay A9 2020 pero 720p lang siya tapos IPS LCD. Samantalang ito, 1080p Super AMOLED screen. Pagdating naman sa speaker, meron kang Dolby Atmos dito sa A9 2020 dito wala. At lastly, pagdating sa battery, meron kang 5,000 mAh na battery na merong reverse charging. Dito naman, 4,000 mAh na battery na merong 15 watts fast charging. So, sa tingin nyo guys, dito sa listahan na to, sino yung lamang? Okay, depende ulit lang sa inyo guys. Okay, kung hindi ka gamer at mahilig kang mag-take ng picture at gusto mong matagal yung battery life, tapos mura pa, kung kukumpara dito sa A50s, dito ka sa A9 2020. Panalo to. Pero kung gamer ka at gusto mo ng super AMOLED screen plus matagal din yung battery life at maganda yung selfie camera, dito ka sa Samsung A50s. Yun nga lang, 3,000 pesos guys. Yung difference nyo dito sa Oppo A9 2020. So okay guys, alin kayo sa dalawang yun? Please comment down below. Pero kung ako, ang pipili sa dalawang to, dito ako sa Oppo A9 2020. Kasi number one, uulitin ko lang guys, mas maganda yung camera niya at matagal din yung battery life. Although, mas maganda yung chipset nito, nakita naman natin kanina. Hindi naman ako gamer, so okay lang sa akin yung Oppo A9 2020. Nakatipid pa ako ng 3,000 pesos. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa panonood ninyo. Kung meron pa kayong tanong tungkol sa dalawang phone nito, please comment down below at abangan nyo yung susunod nating comparison guys. Realme 5 Pro versus Brand X Note 8 Pro. Yun lang muna, maraming salamat sa panonood para sa samang sa aring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.